ada teman-teman. Shalom teman-teman. Xavier tadi menari karena Xavier sedang senang. Sebentar lagi Xavier akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Teman-teman sudah siap beribadah belum? Kalau sudah siap, mari kita beribadah. God bless you, happy Sunday. Shalom semua, selamat hari Minggu. Sebelum mulai beribadah, ayo kita sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ayo sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami hari ini. Kami semua sebentar lagi akan beribadah, kami akan memuji, menyembah nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami pimpin kami sepanjang ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Adik-adik, ulangannya linding ini, aduh, nilainya selek. Gimana ya, supaya Mama nggak tahu. Hmm. Nah, linding punya ide deh. Ini kan dapat sepuluh. Aku tinggal tambahin nol aja. Kan Mama nggak akan tahu. Adik-adik. Bilang-bilang ya. Yeay. Sudah. Seratus. Jangan bilang-bilang. Ling. Ya. Ling. Kakak pinjam tip ek dong. Ini kakak ini. Ada apa sih kak di sini? Ah? Kayaknya tip eknya kakak habis. Ini. Jadi kakak pinjam tip ek ya. Ya. Loh, loh. Ini kok ulanganku kan? Sini sini bentar kakak lihat. Loh, apa apaan ini? Kok banyak salah tapi nilainya 100? Kan dapat 100 kak. Hmm. Tapi ini banyak salahnya. Kok dapat 100? Pasti lingling curang ya? Enggak hmm. kak. Ini beneran dapat 100. Enggak uh. mungkin kalau 100 itu enggak ada salahnya. Nah ini loh dicoret salah semua kok 100. Ya ketahuan dia lingling. Adik-adik lingling kayaknya bohong. Lingling enggak jujur adik-adik. Iya kak, jadi gini kak, sebetulnya itu Lingling tadi itu ganti nilainya Kan Lingling dapat 10 tuh Jadi ganti Lingling tambahin 0 di belakang sini Kan dari 100 Gak boleh Lingling, adik-adik juga uh, di rumah gak boleh ya niru Lingling Apa yang Lingling lakukan itu gak baik Lingling harus tanggung jawab sama nilainya Lingling sendiri Meskipun dapat jelek, nanti Lingling kan bisa belajar lagi Gitu ya kak ya Iya Adik-adik di rumah nggak boleh dicontoh ya sikapnya Lingling. Oke kak, nanti Lingling jadi jujur deh sama Mama nilainya dapat sepuluh. Tujuh. Mari adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri kita mau semangat memuji Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau tepuk tangan terlebih dahulu ya. Setinggi tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mau bersorak tinggi Haleluya 
Adik boleh duduk kembali Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Sebelum itu kita mau sama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu Halo adik-adik, siapa nih di sini yang pernah nggak jujur seperti Lingling? Nah, adik-adik tahu nggak Tuhan itu nggak suka sama anak-anak yang nggak jujur. Tuhan suka sama anak-anak yang jujur. Tadi selain Lingling itu berbuat dosa, berbuat salah sama mamanya, Lingling itu juga mendukakan hatinya Tuhan. Nah adik-adik Miss mau ingatkan kalau kita berbuat salah kita harus segera minta ampun dan kita harus berusaha untuk berubah dan merubah sikap kita semuanya. Yuk sekarang sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Flight to Egypt Suatu hari Yusuf bermimpi dalam mimpinya malaikat berkata bahwa Maria yang akan segera menjadi istrinya telah hamil. Dan malaikat pun memberitahu bahwa ia harus menamai anak itu Yesus. Yesus adalah janji Allah yang terbukti. Setelah Yesus lahir, orang-orang majus yang tinggal di negeri yang jauh bersiap untuk memulai perjalanan jauh menuju Yerusalem untuk menyembah Yesus. Saat itu, Raja Herodes mendengarkan kabar tentang orang-orang majus yang pergi mencari Yesus. Kabar Mesias telah lahir membuat Raja Herodes menjadi resah. Maka ia memanggil orang-orang Majus untuk bertemu dengannya secara diam-diam. Raja Herodes meminta orang Majus memberitahu keberadaan Yesus supaya ia pun dapat menyembahnya. Orang-orang Majus pun pergi dan terus mengikuti sebuah bintang yang bersinar yang akhirnya membawa mereka menuju Yesus. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka tersungkur dan menyembahnya. Mereka pun membawa hadiah-hadiah yang mahal untuk diberikan kepada Yesus. Sebelum orang-orang Majus kembali ke rumah mereka, mereka bermimpi. Dalam mimpi itu mereka diperingatkan agar tidak kembali kepada Raja Herodes. Jadi mereka pergi pulang melalui jalan yang lain. Setelah orang Majus pergi, Yusuf bermimpi lagi Dalam mimpi itu malaikat Tuhan berkata Bangunlah ambillah anak itu serta ibunya Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana Sampai aku berfirman kepadamu Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia Yusuf langsung bangun dan pergi ke Mesir Dan ia tinggal di sana hingga Herodes mati Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, kupanggil anakku. 
Ketika Herodes tahu bahwa orang-orang Majus pulang tanpa memberitahunya tentang keberadaan Yesus, ia menjadi sangat marah. Ia memerintahkan agar semua anak laki-laki yang tinggal di Bethlehem dan sekitarnya dan umurnya dua tahun ke bawah untuk dibunuh. Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di Mesir selama beberapa waktu. Mereka menunggu kabar dari Tuhan tentang kapan saatnya mereka bisa kembali lagi pulang. Kemudian saat Raja Herodes mati, Malaikat Tuhan kembali menampakkan diri di dalam mimpi Yusuf. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Sama seperti sebelumnya, Yusuf langsung taat dan ia pergi menuju Israel. Dalam perjalanan, ia mendengar bahwa Arkelaus yang menjadi raja di Yudea menggantikan ayahnya Herodes. Ia menjadi takut akankah Arkelaus juga ingin menyakiti Yesus. Yusuf menjadi sangat takut dan sangat khawatir. Namun dalam mimpinya Yusuf ketakutannya ditenangkan. Yusuf pergi ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dan rencana Tuhan itu sungguh-sungguh lebih besar daripada dosa-dosa umat manusia. Percayalah adik-adik Tuhan Yesus datang supaya kita beroleh keselamatan. Adik-adik sekarang mari kita sama-sama berdoa. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami supaya kami mengerti firmanmu. Supaya kami juga terlebih lagi bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kami mau berikan yang terbaik hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami, pertemukan kami kembali pada ibadah di minggu depan. Terima kasih ya Bapak, sekarang adik-adik angkat tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai selamanya. Adik-adik yang percaya katakan amin. Eits, jangan kemana-mana teman-teman. Sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas. God bless you. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat activity, kita hari ini akan membuat topi rusa. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan adalah buffalo, kalian boleh menggunakan warna putih, coklat, terserah ya. Terus e, buffalonya kita butuh banyak karena kita juga akan membuat e, tanduk rusa. Lalu origami berwarna merah untuk hidung rusanya. Nah, e, e, buffalonya. Kita lem satu sama lain seperti ini. Lalu kita tinggal temperin aja tanduk rusa dan e, hidungnya.
Nah, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa menyesuaikan dengan ukuran kepalanya adik-adik. Dan uh, jangan lupa buat adik-adik yang ikut buat bareng Miss, jangan lupa untuk difoto dan diupload di Instagram Story dan tag @gsjskidspm. Sampai jumpa minggu depan.